வெல்கம் டு கீதாஸ் ஹோம் குக்கிங் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்பவே ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ஒரு கேக் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் மைதா யூஸ் பண்ணலை சுகர் யூஸ் பண்ணலை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது கோதுமை மாவும் வெள்ளமும் தாங்க இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டு ஹெல்த்தியும் கூடங்க இது இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் முந்நூற்றம்பது கிராம் இது அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இதை எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் கேக் செய்யும் போது எப்போவுமே மாவு ஜலிச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் கேக் ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் ஒரு குக்கரில் அரை கப் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இந்த கேக் செய்ய ரெண்டு முட்டைகள் தேவை உங்களுக்கு முட்டையோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் கூட நல்லா சாஃப்டாக தான் கிடைக்கும் நான் இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்க்கிறேன் ஃப்ளேவர் இல்லாத எந்த குக்கிங் ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதோடு சேர்த்து நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பைனாப்பிள் எசன்ஸ் போடுறேன் நீங்கள் வெண்ணில எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மொத்தமாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சி வாசனையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பைனாப்பிளோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அதே ஜரில் நம்ம ஜலிச்சு வச்ச இந்த கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன கப் அளவில் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணுங்க சூடாக இருக்கக்கூடாது அதில் பாதி அளவுக்கு நான் இப்போ சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி பாதி பாதி ஊற்றி செய்யும் போது நம்மளுக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் வரும் இப்போ எனக்கு மாவு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நான் மீதி இருக்க அந்த பாதி பாலை சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணும்போது கேக் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் சூப்பராக வரும் இப்போ நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணலாம் அதோடு சேர்த்து நல்லா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஜாரில் இருக்கிற மாவை பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் கேக் மாவு நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குங்க இது தான் கரெக்டான பக்குவம் இப்போ இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு முறை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம் ஷேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னாக்கா பபுள்ஸ் நல்லா ஃபார்ம் ஆகி கேக் நல்லா ஸ்பான்ச்சியாக வரும் இதுக்கு நான் கருப்பு திராட்சை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த நட்ஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பந்தான் எனக்கு எள்ளோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் எள் இதில் சேர்க்க போகிறேன் வெள்ளை எள் இந்த ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்கும்ன்றதுனால நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சமாக மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ண குக்கரில் இந்த கேக் மாவை உள்ளே வச்சிடலாம் கேர்ஃபுல்லாக வைங்க குக்கர் ரொம்பவே சூடாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் எடுத்து மூடி வச்சிடலாம் அதுக்கும் மேலே தான் நான் குக்கர் மூடிய சேர்க்க போகிறேன் குக்கர் மூடியில் நான் கேஸ் கட் இல்லாமல் தான் அதை மூடி வைக்க போகிறேன் நீங்களும் அப்படியே பண்ணுங்கள் இந்த கேக் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் ஆகும் கண்டிப்பாக நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் நான் ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துடுறேன் வாசனை ரொம்ப அருமையாக வருதுங்க கலரும் கூட சூப்பராக இருக்குது இப்போ இந்த கேக் நல்லா வெந்திருக்கான்னு ஒரு நைஃபை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் உள்ள நடுவில் விட்டு பார்க்கும்போது மாவு ஒட்டாமல் வரணும் உங்களுக்கு நைஃபில் சூப்பராக இப்போ மாவு ஒட்டவே இல்லை கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை குக்கர்லேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம் ஒரு பத்து நிமிலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை ஆற வச்சு எடுக்கலாம் இப்போ ஆற வச்சு சைடில் அந்த ஓரங்களில் கத்தி வச்சு நல்லா சைடில் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுடலாம் 
இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு அதை மாற்றிக்கிறேன் இப்போ ரொம்பவே அருமையான கேக் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க கலரும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்குதுங்க இது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னா நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு நம்ம வீட்லேயே ஆரோக்கியமான கேக் இப்படி செய்து பார்க்கலாங்க ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதை நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஸ்மெல்லு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுங்க இது இந்த நிச்சயம் இது முறை இந்த மாதிரி ஒரு முறை செய்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ